এই লেসনে আমরা শিখব আফটার এফেক্টসের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ টিপস যে টিপসগুলো মোশন গ্রাফিক্সে বহুবার ব্যবহার করা হয় অ্যানিমেশনকে প্রফেশনাল করতে প্রথমেই থাকবে মোশন ব্লার এফেক্ট কীভাবে অ্যানিমেশনে অ্যাড করতে হয় তারপরে থাকবে কি ফ্রেমের ইজি ইজ সংযুক্তকরণ প্রক্রিয়া এবং সবার শেষে থাকবে মাস্ক তৈরি ও ট্র্যাকমেটের কাজ আমি মোহাম্মদ ইউনুস ফ্রম হালাল আইটি টিউটর তাহলে চলুন শুরু করি প্রথমেই আমরা দেখব যেটা সেটা হচ্ছে মোশন ব্লার অর্থাৎ মোশন ব্লার ইফেক্ট তৈরি করার জন্য এখানে যে প্রজেক্ট রয়েছে এই প্রজেক্ট ওপেন করা রয়েছে এই লেসনের প্রজেক্টের লিঙ্ক ডেসক্রিপশনের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে এখান থেকে আপনারা সকলেই ডাউনলোড করে নিতে সক্ষম হবেন প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা কম্পোজিশন তৈরি করে রেখেছি এখানে ওপেন রয়েছে মোশন ব্লার কম্পোজিশন এখানে একটি গ্রে সলিড এবং এখানে শেপ অবজেক্ট তৈরি করে রেখেছি দুটির জন্য দুটির নাম ভিন্ন ভিন্ন দেওয়া হয়েছে রিনেম করে একটা মোশন ব্লার একটা হচ্ছে নো মোশন ব্লার এখন প্রথমে আমরা জেনে নিই মোশন ব্লার কি এবং কেন আমরা ব্যবহার করব মোশন ব্লার অর্থ হচ্ছে একটা অবজেক্ট যখন মোশন হয় চলমান হয় এটার মধ্যে একটা ইফেক্ট থাকে যেই ইফেক্টকে মোশন ব্লার বলে অর্থাৎ এটা যখন চলমান হবে চলমান হওয়ার সাথে সাথে এটা একটু ব্লারিনেস থাকবে যেমন এই যে এখানে একটি মুভমেন্ট তৈরি করে রেখেছি এই যে কোনো একটি লেয়ারের মধ্যে যদি আমরা ক্লিক করে সিলেক্ট করে নিলাম এবং কিবোর্ড থেকে পি প্রেস করলে পজিশন প্যারামিটার চলে আসবে এখানে তিনটি কি ফ্রেম তৈরি করে রেখেছি স্বাভাবিকভাবে কি ফ্রেম তৈরি করে এটাকে মুভ করে কি ফ্রেম অ্যানিমেশন তৈরি করেছি এবং সেম এটার মধ্যেও কি ফ্রেম অ্যানিমেশন তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ একটি শেপ তৈরি করে এটাকে ডুপ্লিকেট করে নিয়েছি এগুলোকে ক্লোজ করে দিলাম কিবোর্ড থেকে ই প্রেস করে ক্লোজ করে দিলাম এখন যদি এটাকে প্লে করি দেখতে পাচ্ছি এটা মুভ হচ্ছে অর্থাৎ মোশন ব্লার ছাড়া এটা মুভ হচ্ছে এখন এটা যে মুভ হচ্ছে এই যে অংশটা কেমন ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে অর্থাৎ এটার মুভমেন্টটা অত ভালো দেখাচ্ছে না যদিও আমরা মোশন ব্লারের অনেক অ্যানিমেশন দেখেছি কিন্তু এটা যে মোশন ব্লারের মাধ্যমে হয় এটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি এখন দেখব সেটা কিভাবে করতে হয় মোশন ব্লার তৈরি করার জন্য এই যে এখানে কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে এই অংশের মধ্যে এই যে একটা অংশ দেখতে পাচ্ছি একটা গোল বলের মতো এবং অনেকগুলি বল আস্তে আস্তে ব্লারিনেস হয়ে অনেকগুলি বলকে দেখাচ্ছে অর্থাৎ এই আইকনের মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে মোশন ব্লার আসলে কি আমরা ভালোভাবে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পারবো আবার মাউস পয়েন্টার এখানে নেওয়ার মাধ্যমে এখানে দেখাচ্ছে অ্যানাবেলস মোশন ব্লার ফর অল লেয়ার্স উইথ দ্য মোশন ব্লার সুইচ সেট অর্থাৎ এখানে বলে দিচ্ছে এটার মাধ্যমে আমরা মোশন ব্লার অন করতে পারব যদি আমরা এখানে এটাতে ক্লিক করি এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে মোশন ব্লার অন হয়ে যাবে এখন যদি প্লে করি প্লে করলে দেখতে পাচ্ছি এখানে কিছুই হচ্ছে না অর্থাৎ মোশন ব্লারের কোনো পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি না এটার কারণ হচ্ছে এখানে মোশন ব্লার যদি অন হয়েছে কিন্তু এখানে তো অনেকগুলি লেয়ার থাকবে অসংখ্য লেয়ারের মাঝখানে কোন লেয়ারের মধ্যে আমরা মোশন ব্লার এফেক্ট দিতে চাই সেটা এখান থেকে অ্যাড করতে পারবো কারণ ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে এটা তো স্থির থাকবে ব্যাকগ্রাউন্ড অনেক সময় ব্যাকগ্রাউন্ডকেও মুভ করার প্রয়োজন হবে এবং কোনো লেয়ারের মধ্যে আমরা চাইলে মোশন ব্লার না দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে যে আমি যদি চাই মোশন ব্লার দিব না তো সেক্ষেত্রে যদি এখানে মোশন ব্লার অন করার মাধ্যমে পুরো লেয়ারের সবগুলির মধ্যে যদি মোশন ব্লার অ্যাড হয়ে যেত তাহলে অ্যানিমেশনের মধ্যে সমস্যা দেখা দিত এই জন্য এখানে দেওয়ার মাধ্যমে মোশন ব্লার অন হবে ঠিক কিন্তু এই লেয়ারের মধ্যে যেই নির্দিষ্ট লেয়ারে আমরা মোশন ব্লার অন করতে চাই নির্দিষ্ট লেয়ারে মোশন ব্লার অন করার মাধ্যমে ওই লেয়ারের মধ্যে মোশন ব্লার ইফেক্ট আমরা দেখতে সক্ষম হব সেটা করার জন্য এই যে এখানে মোশন ব্লার অন করার পরে এটা নিচেই ঠিক সেম আরেকটি মোশন ব্লারের যে আইকনের মতো ছোট একটি আইকন দেখাচ্ছে এবং এটা নিচে বক্স দেখাচ্ছে অর্থাৎ এই বক্সগুলি ক্লিকের মাধ্যমে অ্যানাবেল করা যাবে এবং ক্লিকের মাধ্যমে ডিজাবেল করা যাবে যেমন মোশন ব্লার যেই লেয়ার দেখতে পাচ্ছি এই লেয়ারের এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি ঠিক একই রকমভাবে মোশন ব্লারের আইকন আকারে একটি বক্সের মধ্যে একটি আইকন দেখাচ্ছে অর্থাৎ এটা ক্লিকের মাধ্যমে মোশন ব্লার অ্যাড হয়ে গিয়েছে এবং ক্লিক করার সাথে সাথে আমরা কিন্তু এটার ইফেক্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে এটার মধ্যে একটু পরিবর্তন দেখাচ্ছে নিচের এটা এবং উপরে এটার মধ্যে অনেক পরিবর্তন দেখাচ্ছে এটাকে যদি টাইম ইন্ডিকেটরকে যদি একটু মুভ করি এখানে ক্লিকের মাধ্যমে এটাকে ডিসিলেক্ট করে দিলাম এখন দেখতে পাচ্ছি এটা যে মোশন ব্লার অ্যাড করার কারণে এটা ব্লারিনেস চলে এসেছে যত মুভ করব তত এটা ব্লারিনেস এটা দেখাবে তবে এখানে যে কি ফ্রেম আমরা তৈরি করেছি কি ফ্রেম যদি খুব বেশি হয় লম্বা হয় যেমন আমরা এখান থেকে কিউর থেকে ইউ প্রেস করে এটার প্যারামিটার্সকে নিয়ে আসলাম এখন এটাকে যদি আমর
तीन सेकेंड पर्त नहीं जाए तो देखते ये स्लो हो गए स्लो हार कारण यटार मोशन ब्लाड देखा ना ब्लारिनेस कम देखा यटार कारण हलो जेहतु ये आस्ते आस्ते जाटार मोशन ब्लाड एखान खूब भलोभ में देखा और मोशन ब्लाडर परिमाण कम देखा कंट्रोल जैट प्रेस कर आंडू कर दिल ये खूब सहजे मोशन ब्लाड हमें एड करते सक्षम हब एन ये मोशन ब्लाडर जो ब्लारिनेस ये जी बाड़ाते चाह एखे मोशन ब्लार एखे जो लिखा रही है कम्पोजिशने जाने रईट बटन क्लिक करेक्ट कर देव कम्पोजिशन सेंगस एखान बेसिक टैब रही है बेसिक टैबर पास ही एक टैब रही है एडभांस एडभांस टैबर मध्य जो क्लिक करी एखे मोशन ब्लार एक अपशन देखते मोशन ब्लार एक पैरामिटार्स एखे शाटार एंगल वन एटी एवं सैम्पल्स पर फ्रेम षोलो एन यारामिटार्स के हमें जो मोशन ब्लार और बाड़िए दीते चाहिए एखे शैटार अंगेल जो बाड़िए दी शैटार अंगेल जो बेसि कर दी एम बाड़िए दी मोशन ब्लार बेड़े जाए दुश कर दी देखते मोशन ब्लार इफेक्ट बेड़े गए यह खूब सहजे मोशन ब्लारर मध्य हमें अतरिक्त भिन्नता एड करते सक्षम हब कदी पैरामिटार्सगुली देखते पैरामिटार्सगुल देखा ना जाए यक होते आनार जो ये लेयारे सिलेक्ट कर टील डे की अन कर देव टील डे की मैंने हे एसकेप टैब बाटनर माझामाझी एक बाटन रही है बाका रेखा रेखाजुक्त एक बाटन एसकेप टैब बाटनर मजखानी हो टील डे की एटे क्लिक करारमे ये फुल स्क्रिने हो जाए कलम्स एखे सिलेक्ट कर देव सुइचेस सुइचेस दी देखते मोशन ब्लारर जी पैरामिटार्स अंश से चले आस फुल स्क्रीन कर देखार जो कारण स्क्रेर एरियर मध्य एट शो करा जार कारण ये फुल स्क्रीन कर देखाल ये खूब सहजे मोशन ब्लार इफेक्ट हमें एड करते सक्षम हब एवं इफेक्टर द्वारा एनिमेशन मध्य और सुंदरता एड करते सक्षम हब नीचे जे शेप्ट देखते शेपर दिखे तकाले ही बोझा जापर शेप खूब सुंदर भाव देखा और नीचे शेप्ट भलो देखा ये परिवर्तन देखार मध्यमे बुझते सक्षम हई एनिमेशन मध्य मोशन ब्लार एड करार मध्यमे एनिमेशन कत सूंदर भावे देखते पाई एब देख की फ्रेम इजी इज ए ग्राफ एडिटर व्यवहार ये प्रोजेक्ट देखार जो एखे की फ्रेम इजी इज नाम एक कम्पोजिशन तैरी रेखे एटे डबल क्लिकर मध्यमे ओपन कर निल एखे एक शेप देखते शेपर मध्य हमें की फ्रेम तैरी करब अर्थात एर आगे जो कम्पोजिशन एखे पजिशन पैरामिटार्स की फ्रेम सेट कर स्केलिंग पैरामिटार्स की फ्रेम सेट करब अर्थात छोटो के बड़ो है स्केलिंग पैरामिटार्स की फ्रेम तैरी करारीबोर्ड थे एस प्रेस करब एस प्रेस करार माध्यम स्केल पैरामिटार्स ओपेन हो जाए स्टप वाचे क्लिक करार माध्यमे की फ्रेम तैरी कर निल की फ्रेम तैरि ये की फ्रेम के क्लिक और ड्रैगर माध्यम डान वाम सराते सक्षम हब ये डान दिखे हमें वन सेकेंड पर्त एखे सर दिल ए टाइम इंडिकेटर के एकदम जिरो पजिशने नहीं आसलम क्लिक करार मध्यमे एजे स्केल पैरामिटार्स एखे क्लिक कर एखान जो किबोर्ड थे जिरो प्रेस कर एंटार प्रेस करी तो हमें ये जिरो स्केल पैरामिटार जिरो हो जाए जो एक मुव करी टाइम इंडिकेटर के मुव करार माध्यम ये मुव हो छोटो बड़ो हार एनिमेशन हो तब एनिमेशन आकटूड़ी करार्जन एखे और कमी दीते इच्छा कर ले पंद्रह फ्रेम पंद्रह फ्रेम एखे ड्रैगर माध्यम की फ्रेम के जो एखे नहीं आसि एख जो प्ले करी देखते ये छोटो बड़ो हार खूब सुंदर एक एनिमेशन तैरीय और देखते एनिमेशन एनिमेशन प्रफेशनल लुकिंग देखा ना ये एक पजिशने नहीं वन सेकेंड रेखे नहीं किबोर्ड थे एंड प्रेस कर वार्क एरिया वार्क एरिया के पजिशने नहीं आसलम एन जो प्ले करी देखते ये मुव हो कमेशन और रियलिस्टिक हा तो प्रथम यार जो मोशन ब्लार अन कर दी मोशन ब्लार अन कर दिए एक् जो प्ले करी देखते तरपर एट और लुकिंग और भलोभ प्रफेशनल लुकिंग देखा चेना एन ये प्रफेशनल लुकिंग देखान जो ये की फ्रेमगुली रही है एखे क्लिक ड्रैगर माध्यम ये सिलेक्ट कर सिलेक्ट कर एनिमेशन मेनुते क्लिक करब एनिमेशन मेनुते क्लिक कर एखान सिलेक्ट करब की फ्रेम एसिसटैंट की फ्रेम एसिसटैंट के डान दिखे चले जाब डान दिखे गए एखान सिलेक्ट कर देव इजी इज ये सिलेक्ट कर देव ये सिलेक्ट करार माध्यम देखते ये स्मूथ हो गए एन जो प्ले करी एन देखते आकटू सुंदर भावे यार लुकिंग और सुंदर देखा अर्थात प्रफेशनलि क्जर क्षेत्र यही समस्त मोशनग्राफिक्सर इफेक्ट एड करार माध्यम इफेक्टर मध्य भिन्नता चले आसे और इफेक्टर मध्य सुंदरता चले आसे जेटार द्वारा एनिमेशन 
খুব সুন্দর হয় এবং এই জন্য মোশন গ্রাফিক্স অনেক জনপ্রিয় এখন এই যে আমরা এখান থেকে ইজি ইজ করার কারণে এটা আরও সুন্দর লুকিং দেখাচ্ছে এই কাজটিকেই আমরা রাইট বাটন ক্লিক করার মাধ্যমেও করতে সক্ষম হব এখানে এই যে লেয়ার সিলেক্ট করে আমরা যদি টিল ডে কি প্রেস করি টিল ডে কি মানে হচ্ছে অ্যাস্কেপ এবং ট্যাব বাটনের মাঝামাঝি যে বাটন সেটাই হচ্ছে টিল ডে কি যে কোনো কম্পোজিশন ক্লিক করার মাধ্যমে এটা সিলেক্ট হবে এবং সিলেক্ট করার পরে যদি টিল ডে কি প্রেস করি তাহলে টিল ডে কি প্রেস করার মাধ্যমে এটা বড় হয়ে যাবে যেমন এই যে প্রজেক্ট প্যানেলের এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে প্রজেক্ট প্যানেল সিলেক্ট হলো এটাকে সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে টিল ডে কি প্রেস করার মাধ্যমে এটা ফুল স্ক্রিন হয়ে গিয়েছে এখন এই যে কি ফ্রেমগুলি রয়েছে ক্লিক ড্র্যাগের মাধ্যমে সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে কি ফ্রেম অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে ইজি ইজ এখান থেকে সিলেক্ট করার মাধ্যমে আমরা এই ইজি ইজ অ্যাড করতে সক্ষম হব কি ফ্রেমটাকে যদি আরও একটু কমিয়ে দিই অর্থাৎ দশ ফ্রেমের এখানে টাইম ইন্ডিকেটরকে রেখে এভাবে ক্লিক ড্র্যাগের মাধ্যমে যদি দশ ফ্রেমের এখানে নিয়ে আসি এখন দেখতে পাচ্ছি আরও স্মুথলি এটা মুভ হচ্ছে কি ফ্রেম যত ছোট করে দিব তত দ্রুত এটা মুভ হবে মোশন হবে এবং ব্লারিনেস আরও খুব সুন্দরভাবে আমরা দেখতে সক্ষম হব এখন যেটা অ্যাড করব গ্রাফ এডিটর অর্থাৎ গ্রাফ এডিটরের মধ্যে গ্রাফ দেখে এটার মধ্যে আর একটু ইফেক্ট দেখার জন্য আরও অন্য ধরনের জিনিস আমরা অ্যাড করব যেমন এটা অ্যাড করার জন্য এখানে এই যে স্কেল প্যারামিটার্সের এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে কি ফ্রেমগুলিকে সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করে এই যে এখানে একটি বাটন দেখতে পাচ্ছি গ্রাফ এডিটর এখানে ক্লিক করলাম এই গ্রাফ এডিটরে ক্লিক করার মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি এই যে গ্রাফ আমরা যে অ্যানিমেশনটা করেছি অ্যানিমেশনের গ্রাফটা এখানে দেখাচ্ছে এখন এই যে অ্যানিমেশনের গ্রাফ যে এখানে দেখাচ্ছে এটার মধ্যে অন্য ধরনের ইফেক্ট অ্যাড করার মাধ্যমে গ্রাফের এটার ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেটিভটা দেখাচ্ছে এখানে এটাকে যদি এভাবে বড় করে দিই তাহলে এভাবে আরও ক্লিয়ারলি এখানে দেখাবে অর্থাৎ অ্যানিমেশনের যে মুভমেন্ট আমরা তৈরি করেছি এটা গ্রাফ আকারে ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে এরকম দেখাচ্ছে এখানে এই যে একটি বাটন দেখতে পাচ্ছি চুজ গ্রাফ টাইপ অ্যান্ড অপশনস এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে এটার অপশন সিলেক্ট হবে এখান থেকে আমরা এডিট ভ্যালু গ্রাফ এখান থেকে যদি এডিট ভ্যালু গ্রাফ সিলেক্ট করি তাহলে এটা এরকম দেখাবে এবং এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে এখান থেকে যদি এডিট স্পিড গ্রাফ দেই তাহলে আগের মতো হয়ে যাবে এই বাটনে ক্লিক করার মাধ্যমে আমরা এটা সিলেক্ট করতে পারি কিন্তু এই বাটনে ক্লিক করার পরে চৌজ গ্রাফ টাইপ অ্যান্ড অপশনস এটা দেখা যাচ্ছে না কারণ স্ক্রিনের মধ্যে এটা শো করছে না এটাকে একটু ছোটো করে দিই এখন যদি মাউসটা এখানে ধরি দেখতে পাচ্ছি চৌজ গ্রাফ টাইপ অ্যান্ড অপশনস এখান থেকে আমরা এটাকে যদি সিলেক্ট করি এটাকে এখান থেকে এটা সিলেক্ট করে এখান থেকে এডিট ভ্যালু গ্রাফ এটা সিলেক্ট করে দেব আর এডিট স্পিড গ্রাফ এটা সিলেক্ট করলে আগের মতো হয়ে যাবে এখান থেকে এই অপশনটা আমরা চুজ করতে সক্ষম হব আমরা এখান থেকে এডিট ভ্যালু গ্রাফ সিলেক্ট করে নিলাম এখন এটা সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে ক্লিক ড্র্যাগের মাধ্যমে যদি এখানে এভাবে সিলেক্ট করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি লাইন চলে এসেছে এখান থেকে যদি ক্লিক ড্র্যাগের মাধ্যমে সিলেক্ট করি এখানে একটি লাইন চলে এসেছে এখন এই যে লাইনকে যদি ধরে টান দেই তাহলে এটা মুভ হবে যদি শিফট প্রেস করি তাহলে এটা লাইনটা ঠিক থাকবে এভাবে টান দিয়ে এটাকে এভাবে মুভ করে দিলাম এবং এখানে ক্লিক ড্র্যাগের মাধ্যমে এটাকেও সিলেক্ট করে এখানে ক্লিক করে শিফট প্রেস করে এভাবে টান দিয়ে ঠিক এই লাইনে নিয়ে আসলাম এখন টিল ডে কি প্রেস করে এখন যদি এটাকে মুভ করি অ্যানিমেশনে দেখি দেখতে পাচ্ছি ভিন্ন ধরনের অ্যানিমেশন এখানে অ্যাড হয়ে গিয়েছে এভাবে এই যে গ্রাফ এডিটরের মাধ্যমে আমরা ট্র্যাক করতে সক্ষম হব তৈরি করতে সক্ষম হব অন্য ভিন্ন ধরনের ইফেক্ট এবং অ্যানিমেশন এই অংশে দেখব মাস্ক এবং ট্র্যাক ম্যাটের ব্যবহার অর্থাৎ মাস্ক এবং ট্র্যাক ম্যাট ইউজ করার জন্য এটাকে ডবল টিকের মাধ্যমে কম্পোজিশন তৈরি করে নিলাম এখন এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি ট্যাক্স তৈরি করে রেখেছি এই ট্যাক্সটার মধ্যে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে মাস্ক সেটা তৈরি করব। এখন মাস্ক তৈরি করার জন্য এখানে একটি নতুন সলিড তৈরি করে নিতে পারি লেয়ার নিউ সলিড নতুন একটি সলিড তৈরি করে নিব এখান থেকে রং পরিবর্তন করে দিতে পারি একটু উজ্জ্বল ব্লু কালারের রং পরিবর্তন করে নিলাম এখন এটাকে ড্র্যাগ করে এই পজিশনে নিয়ে আসলাম এখন দেখতে পাচ্ছি ট্যাক্সটের নিচে এটাকে দেখাচ্ছে এখন এখানে এই যে প্যান টুল এই প্যান টুলের মাধ্যমে আমরা ড্র করতে সক্ষম হব এখন এই যে শেপ লেয়ার রয়েছে এই শেপ লেয়ারকে সলিড শেপ সলিড লেয়ারকে সিলেক্ট করে এখানে ক্লিক করে এভাবে আমরা ড্র করে নিতে পারি কাঙ্ক্ষিত এখন ড্র করার মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি এটা সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে 
যতটুকু অংশ সিলেক্ট করেছি এটা এরকমভাবে এতটুকু অংশ সিলেক্ট হয়ে গেছে এখন এখান থেকে এটাকে ইচ্ছা করলে এখান থেকে ক্লিক ড্র্যাগের মাধ্যমে এটার যে মাস্ক রয়েছে এই মাস্ক আমরা ইচ্ছা করলে পরিবর্তন করে দিতে পারি এইভাবে এই যে শেপ সলিড লেয়ার এই সলিড লেয়ারে এখানে প্লাসে ক্লিক করার মাধ্যমে এটার যে প্যারামিটার্স এটা প্যারামিটার্স এখানে শো করছে এখানে মাস্ক ওয়ান এই প্লাসে ক্লিক করার মাধ্যমে মাস্ক পাত এখানে চলে এসেছে অনেকগুলি প্যারামিটার্স এখানে একটি প্যারামিটার্স রয়েছে মাস্ক ফেদার এটাকে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এই মাস্ক ফেদার এটা খুব চমৎকারভাবে এটা এরকমভাবে দেখাচ্ছে অর্থাৎ মাস্ক ফেদার যত বাড়িয়ে দিব এটা ফেদার হবে অর্থাৎ স্মুথ হবে এখান থেকে ক্লিক করার মাধ্যমে সিলেকশন টুল অ্যানামেন্ট করে নিলাম এবং এই যে এখানে একটি বাটন দেখতে পাচ্ছি টোগল মাস্ক অ্যান্ড শেপ পাত ভিজিবিলিটি এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে এই যে মাস্কের যে পাত দেখাচ্ছে না ড্র্যাগ করার মাধ্যমে এটাকে উপরে উঠিয়ে নেই এখন দেখতে পাচ্ছি এটার মধ্যে একটি গ্লো গ্লোসিনেস একটা ভাব চলে এসেছে এভাবে মাস্কিং করার মাধ্যমে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ইফেক্ট অ্যাড করতে সক্ষম হব এখন এটাকে আমরা মুছে দিই ডিলেট করে দিলাম সিলেক্ট করে ডিলেট এখন এটার পাশেই প্যান টুলের পাশে এখানে দেখতে পাচ্ছি ইলেপস টুল ক্লিক করার মাধ্যমে এখানে অনেকগুলি টুল চলে আসবে এখান থেকে আমরা ক্লিক করে ক্লিককে না ছেড়ে দিয়ে রেক্ট্যাঙ্গেল টুল এখানে মাউসটা নিয়ে লেফট বাটন ক্লিককে ছেড়ে দিব তাহলে এটা এরকমভাবে এই শেপ তৈরি হয়ে যাবে এখন এখানে এই যে ক্লিক ড্র্যাগের মাধ্যমে এভাবে একটি শেপ আমরা এখান থেকে তৈরি করে নিতে সক্ষম হব এখন এখানে ট্র্যাক ম্যাট অ্যাড করার জন্য এই যে এখানে ট্র্যাক ম্যাটের একটি অপশন দেখতে পাচ্ছি এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে কলম থেকে মোড এই মোডস না থাকলে এখান থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে এখান থেকে মোডস সিলেক্ট করে দেবো আমরা মোড সিলেক্ট করার মাধ্যমে এখানে দেখতে পাচ্ছি মোড ট্র্যাক ম্যাট একটি অপশন অ্যাড হয়ে গিয়েছে এখান থেকে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে ইফেক্ট এটা আমরা অ্যাড করব এখন এই যে এটার ডান পাশে ট্র্যাক ম্যাট একদম এই বরাবর নান যে একটি লেখা দেখাচ্ছে এই নানের এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে আরও কিছু প্যারামিটার চলে আসবে লিস্ট চলে আসবে এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে দিব আলফা ম্যাট শেপ লেয়ার ওয়ান এটা সিলেক্ট করার মাধ্যমে এটা ট্র্যাক ম্যাট হয়েছে ট্র্যাক ম্যাট হয়েছে কি হয়েছে এটা দেখার জন্য এই যে ট্যাক্সট লেয়ার সিলেক্ট করে এখান থেকে কিবোর্ড থেকে পি প্রেস করে পজিশন প্যারামিটার্স অন করে নিলাম এখন যদি এটাকে মুভ করি দেখতে পাচ্ছি ওই যে একটা শেপ তৈরি করেছিলাম ওই শেপের বাইরে যখন নিয়ে যাচ্ছি এটা আর দেখাচ্ছে না এটি হচ্ছে ট্র্যাক ম্যাট ম্যাট করার কারণে এটা এখন আর দেখাচ্ছে না এখন যদি এটাকে পজিশন প্যারামিটার্সের অন করে কি ফ্রেম সেট করে দিলাম এখন একটু সামনের দিকে চলে গেলাম সামনের দিকে চলে গিয়ে এখান থেকে যদি আরেকটি কি ফ্রেম তৈরি করে আবার প্রথম কি ফ্রেমে চলে এসে এখান থেকে যদি নিচের দিকে নামিয়ে দিই এখন যদি প্লে করি দেখতে পাচ্ছি এটা ভিন্ন ধর্মী একটা অ্যানিমেশন এখানে তৈরি হয়ে গিয়েছে কিবোর্ড থেকে অ্যান্ড প্রেস করে ওয়ার্ক এরিয়াকে ছোটো করে দিলাম এভাবে খুব সহজেই ট্র্যাক ম্যাটের মাধ্যমে আমরা চমৎকার ইফেক্ট অ্যাড করতে সক্ষম হই তো এই লেসনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আমরা টিপস দেখলাম যেগুলোর মাধ্যমে আমাদের অ্যানিমেশন এবং মোশন গ্রাফিক্সের মধ্যে আমরা ভেরিয়েশন এবং উন্নত অ্যানিমেশন করার ক্ষেত্রে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ধন্যবাদ সবাইকে আমি মোহাম্মদ ইউনুস এত এতক্ষণ আপনাদের সাথে ছিলাম তো এই লেসনের মধ্যে যদি আরও কিছু জানার থাকে প্রয়োজনীয় আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞাসা থাকে নিচে কমেন্ট বক্সের মধ্যে কমেন্ট করে আমাকে জানিয়ে দিন তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনাদের কোনো সমস্যা থাকলে সমাধান করার চেষ্টা করবে ইনশাআল্লাহ এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং বেল আইকন চেপে রাখুন ধন্যবাদ তাহলে সবাইকে